le journal du hockey avec les Diables Rouges. Diable Rouge. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans Alpes Hockey. De partout, c'est le score après les quatre premiers matchs de la finale de la Ligue Magnus entre Briançon et Angers. On va revenir en images sur ce qui s'est passé du côté de l'Anjou. C'était vendredi soir et samedi soir. Les Briançonnais se présentaient sur la glace du Hara avec une victoire et une défaite. Il y avait donc à ce moment-là une victoire de chaque côté. Les Briançonnais qui euh, attaquent très très fort ce premier match euh, du côté euh, de la patinoire d'Angers avec énormément d'intensité demandé par Luciano Basil à ses hommes. Les deux, trois premières minutes, les Angevins vont euh, parvenir à, à prendre de quelques lancers dangereux sur la, sur la cage de Ronan Kemener. Et puis, et puis derrière, le match va extrêmement rapidement basculer en faveur des Diables Rouges avec euh, Marc-André Bernier et ce premier bloc euh, composé de Danny Cornet, Dave Labrec et Bernier qui va donner l'avantage. Là, c'était un power play. On a vu également Damien Roux qui était sur, sur la glace. Il y a euh, Beaucoup d'indiscipline à ce moment-là du côté des Ducs. Indiscipline provoquée par euh, un patinage extrêmement rapide des Diables Rouges. Et ça oblige à, à faire des fautes. L'ouverture du score donc. Et puis euh, quelques minutes après euh, ce premier but, euh, les, euh, les Angevins qui vont euh, craquer complètement. Ils encaissent un second but. On entend le public briançonnais qui a fait la, le déplacement euh, du côté euh, d'Angers. Ce n'était pas moins de 11 heures de route. Ils ont été très courageux de venir et ils ont été récompensés. À ce moment-là, euh, les briançonnais ne le savent pas encore, mais ils ont euh, fait l'essentiel puisque euh, Angers ne marquera pas plus de deux buts dans cette rencontre. Mais les diables qui continuent à aller de l'avant... Et Bozjan Golicic qui inscrit le troisième, une poignée de secondes après le, le second but marqué. Et la 3-0, gros, euh, grosse commotion sur le banc des, des Angevins. Temps mort demandé par Simon Lacroix qui va recadrer immédiatement son équipe. Mais le mal est fait, 3-0, c'est le but gagnant, même si, encore une fois, euh, du côté des hommes de Luciano Basile, on ne peut pas le savoir à ce moment-là du match. Briançon qui ce soir-là va s'imposer 6 buts à 2. Beaucoup de pertes de palais. Ce superbe breakaway de Mathieu Frécon qui va tromper Florian Hardy en 1 contre 1. C'est suffisamment difficile pour le noter Mathieu Frécon sur cette infériorité numérique toujours comme à son habitude. Hein, à la pointe de, de cette infériorité qui récupère ce palais perdu à la ligne bleue et qui va prendre un lancé dans la lucarne gauche. Regardez, il lève... La tête au dernier moment et immédiatement, il prend le lancer. Ça fait 4-1. Là, vous avez le deuxième but en juin. belle construction avec euh, la superbe passe de Cody Campbell. Et puis les Briançonnais qui marqueront encore donc deux buts sur ce premier match en, du côté des Ducs. Pitch de 20 qui vient tromper la vigilance pardon, de Florian Hardy. à 2,54 de la fin du match. Et à ce moment-là, on pense que les Diables Rouges ont finalement fait le plus dur sur, ces, sur ce déplacement. Ils ont rattrapé euh, le match qu'ils qu avaient concédé à Angers euh, du côté de René Froger. Et ils prennent l'avantage. Deux victoires à une dans cette euh, finale.
sous les applaudissements, bien sûr, du public. Briançonnet, 6-2, grosse victoire, un peu à l'image du 7-2 infligé lors de la toute première rencontre de cette finale, donc euh, du côté euh, de Briançon. Mais le lendemain, souvenez-vous-en, souvenez à Briançon, eh bien, les Angevins étaient revenus dans la, dans la compétition en égalisant dans la série. C'est exactement le scénario euh, qui va avoir lieu euh, dans ce quatrième match. Mais avant de voir le résumé du quatrième match, je vous propose d'abord d'écouter l'analyse de Luciano Basile sur ce match numéro 3, remporté donc 6 buts à 2 par les Briançonnais. Je vais demander aux garçons d'être euh, un petit peu plus concentrés. Euh, le dernier match, euh, j'ai trouvé qu'on on, s'était battu avec euh, nous-mêmes, avec euh, quelques erreurs et peut-être un petit peu moins de concentration. On l'a vu sur les engagements. Les engagements, on était mieux sur les engagements. On, on a été beaucoup plus concentrés sur les occasions qu'on a eues, beaucoup plus réalistes ce soir que le dernier match. Voilà, euh, une belle bataille. Euh, voilà, beaucoup de caractère, beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité. C'est bien. Vous leur faites mal ce soir-là. Hein? Vous leur faites mal ce soir. Euh, dans une série de 4 de 7, en tout cas, euh, il ne faut pas euh, s'enflammer euh, quand on gagne. Il ne faut pas s'abattre quand on perd. Euh, c'est un marathon, pas un sprint. Euh, voilà, demain, c'est un, euh, un autre match. Un marathon, pas un sprint. Et malheureusement, Luciano Basile avait vu juste, puisque dès le lendemain, les Angevins, pour la seconde fois menés dans la série, vont réagir. Voici le résumé en image de ce match numéro 4, avec euh, beaucoup, beaucoup d'intensité mis le long des bandes de la part des deux équipes. Et l'ouverture du score elle vient de cet homme, il s'appelle Johan Skinars. C'est tout simplement euh, le meilleur buteur Angevin dans cette finale, hein, le Suédois qui va tromper la vigilance de Ronan Kemener, complètement masqué, il ne peut rien là-dessus, le portier Briançonnet. On voit la bonne passe délivrée par Tim Crowder, le lancer balayé, et à ce moment-là, Ronan Kemener voit tout juste la rondelle passer dans sa lucarne gauche. Ouverture du score Angevin. Derrière, Briançon ne se démobilise pas, part à l'assaut de cette cage de Florian Hardy. Et Richie Crowley, Richie Crowley qui crée l'égalisation sur cette superbe combinaison, le défenseur qui monte et qui trouve le triangle sous les bottes de Florian Hardy. Un partout, on est à la mi-match à ce moment-là. Et puis sur une sortie de zone un peu ratée. Et bien voilà, ce palais qui finit dans la crosse de Brian Anderson. On a le palais en notre possession du côté des Diables Rouges et euh, l'erreur de relance quasiment euh, une minute après avoir créé l'égalité. C'est ce but qui sera décisif puisque derrière les, les Briançonnais n'en marqueront pas d'autres. Ronan Kemener va s'employer pour sauver sa cage avec de superbes arrêts lors des contres des Ducs d'Angers qui vont ensuite, euh, comme à leur habitude, imposer un verrou dans leur zone défensive à 5 hommes pour protéger Florian Hardy. Et à aucun moment, les Briançonnais ne trouveront le deuxième but, le chemin du deuxième but, quitte à en encaisser un dans une cage vide après avoir fait rentrer le sixième homme, aidé par le poteau Braden Walsh qui va trouver la cage vide. Ça fait donc 3 buts à 1. Victoire en juin dans le match numéro 4. Une chose est sûre, c'est que même si le punch offensif des Briançonnais est supérieur à celui des Ducs d'Angers, euh, la capacité de réaction et de remobilisation des hommes de Simon Lacroix est phénoménale. Et les joueurs, voyez, qui se congratulent à la suite de ce quatrième match. Les deux équipes, on l'a dit en ouverture, sont donc à deux victoires partout. Le premier à quatre est sacré champion de France. Prochaine rencontre, ce sera à Briançon. On verra euh, tout à l'heure le planning de ces matchs. Ce que je vous propose en revanche maintenant, c'est d'écouter la nouvelle euh, analyse de Luciano Basile sur ce match numéro 4. Écoutez le coach Briançonnet. Match très fermé, euh, peu d'occasions. Euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, au bout, il euh, n'y a que 15 occasions de but euh, dans tout le match. 9, euh, nous, on en compte 9 pour nous et 6 pour eux. Mais euh, voilà, on n'a eu, euh, pas réussi à reproduire euh, la même énergie qu'hier hier soir. Eux en avaient plus. Euh, on a commencé à, à leur mettre la pression euh, et d'aller jouer euh, dans la zone... Euh, de, de danger avec un peu de constance euh, sur les 7-8 dernières minutes du deuxième tiers. On commence bien le troisième, on égalise. 
Et tout, tout de suite derrière, on prend un but et ça scelle la rencontre. Prochain match, donc, ce sera ce soir sur la glace de Briançon. Je vous propose de regarder un peu le planning de ces matchs. 20h, donc, Briançon qui reçoit Angers à René Froger. Match qui, de toute manière, ne sera pas décisif. En revanche, à partir de vendredi, l'une des deux équipes sera en position d'être sacrée. Cela dépendra euh, du résultat de ce soir. Euh, ce sera, en tout cas, des matchs, de toute manière, désormais, sous haute tension et avec euh, énormément, probablement, d'intensité. Euh, si on peut... Euh, espérer du côté Briançonnais un petit coup de pouce, c'est peut-être au niveau de la fraîcheur. Vous savez, Angers a eu une série très longue face à Rouen. C'est maintenant, peut-être en tout cas, que euh, ça peut se faire sentir. Nous verrons si les hommes de Simon Lacroix euh, marquent un peu le pas. En tout cas, il euh, ne faudra pas compter dessus quoi qu'il arrive à l'entame de match. Et puis, l'autre point positif, peut-être pour les Briançonnais, on n'en est pas encore sûr, c'est, on l'espère et on le souhaite, le retour de Jimmy Jensen, le Suédois qui était blessé au Rhin. Euh, ce soir, nous verrons s'il est aligné sur la feuille de match. C'est un gros travailleur dans les coins et euh, il complète parfaitement cette ligne avec euh, Bozjan Golitsic et Yaka Ankers en saison régulière. Espérons pour, euh, pour Briançon qu euh, que l'équipe puisse revenir au complet. D'ici là, euh, on va devoir patienter un tout petit peu. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour un alpoké. À ce moment-là, on saura qui est sacré champion de France. Excellente fin de journée à tous. Ciao, bye bye. Le journal du hockey avec les Diables, les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.